அனைவருக்கும் வணக்கம் நெல்லைஸ் கிச்சன்ல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி சம்மர் ருசியா செட்டி நாட்டு கார குழம்பு எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க நெல்லைஸ் கிச்சனை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நெல்லைஸ் கிச்சன்ல செட்டி நாட்டு கார குழம்பு சம்மர் ருசியா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் முதல்ல ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சின்ன வெங்காயத்தை ஒரு ஒன்று ரெண்டாக வதக்கிக்கிறேன் ரொம்ப சிவப்பு நிறமாக மாறணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறமா கழுவுன வெண்டக்காய் வெண்டக்காவை எப்போவுமே கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கழுவிடுங்க இல்லைனா அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை ரொம்ப அதிகமாயிடும் வெண்டக்காவை கழுவி கட் பண்ணி ஒரு எட்டு ஒன்பது வெண்டக்காய் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் குட்டி குட்டி பிஞ்சு வெண்டக்காய் தான் அதுதான் குழம்புக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அதனால் அதை சேர்த்துருக்குறேன் இப்படி அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை போக ஒரு மாதிரி ஒரு மனம் கொடுக்கும் ஒரு அரோமாவே நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வாசனை வரவும் நீங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணுங்க நான் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் பெரிய தக்காளி நாட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணுங்க எப்போவுமே குழம்பு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கும் போதே நீங்கள் நல்லா பிரட்டி பிரட்டி கிளரும் போது எல்லா காய்களுமே சமமாக வதங்கும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே நல்லா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறமா வத்த பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் அடுக்கு அடுத்தது கொத்தமல்லி பொடி வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் அடுத்தது ஜீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்ல அந்த பொடியோடையே சேர்த்து அந்த எண்ணெயில் நீங்கள் வதக்கணும் நிறைய எண்ணெய் விட வேண்டாம் ஸோ இப்படி நீங்கள் மேலாக்கில் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிருங்க இது நல்லா கொதி வரும் கொதி வந்ததும் கத்திரிக்காவை போடுங்க கத்திரிக்காவை கழுவி தண்ணியில் எப்போவுமே ஊற போட்டுருங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி விடுவேன் ஸோ கத்திரிக்காவை வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி மஞ்சள் பொடி போட்டதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறம் மாறாது அண்ட் அடுத்ததா ஒரு எலுமிச்சம் பழம் அளவு நான் புளி எடுத்தேன் அதை ஒரு கிண்ணம் நிறைய தண்ணி வச்சு நல்லா கரைச்சி ஊற்றியிருக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து கொதிக்கணும் நீங்கள் புளி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் எப்போவுமே உப்பு சேருங்க குழம்புல உப்பு தனியாக தெரியாது எப்போவும் குழம்போட மிக்ஸ் ஆகி தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் புளி சேர்த்ததும் உப்பு சேர்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நல்ல தேங்காவும் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் இந்த தேங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைப்பூடு சீரகம் அது எப்போவுமே நம்ம குழம்புக்கு அரைச்சி போடுற மாதிரி தான் ஸோ அடுத்ததாக நல்லா கொதிச்சதும் தாளிப்பு கொடுக்கறதுக்காக கடுகு உளுந்தம் பருப்பு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணுது கருவேப்பில வத்தல் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டு நான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் எப்போவுமே சில பேர் தாளித்த உடனே குழம்பு தயார் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி முடித்ததுக்கு அப்புறமா தாளித்தீங்கன்னா குழம்புல ஒரு மனம் கிடைக்கும் செட்டி நாட்டு கார குழம்புடைய ஸ்பெஷலே அதுதான் நீங்கள் கடைசியாக ஃபைனலாக இந்த மாதிரி தாளிக்கும் போது அந்த குழம்பு வந்து நல்லா கெட்டியாக நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் அந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ பணியாச்சு செட்டி நாட்டு கார குழம்பு தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நெல்லைஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ